Ja, liebe Zuschauer, wir sind zurück beim ERC-I-Stammtisch. Wir sind immer noch beim Thema erstes Playoff-Viertelfinalspiel ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Saturn Arena steigt das erste von möglicherweise sieben Spielen. Glenn, sprechen wir über die Leistungsträger beider Mannschaften, sprechen wir vielleicht über die wichtigsten Spieler, die beiden Torhüter, die beiden Goalies. Jimmy Wade versus Adam Hauser. Wie würdest du dieses Duell einschätzen? Ja, in meinen Augen, die uh, Jimmy Waits sind uh, unbedingt die beste Torhüter in der Liga. Und ja, uh, yeah, wir, wir wissen nicht genau, dass die Adam Hauser spielt, jeder Spiel. Um, die uh, Jonas ist auch gut. Und, um, aber ja, yeah, ich finde, Jimmy ist, ist ganz stark und uh, er muss uh, gute Leistung bringen. Uh, und wenn er eine uh, gute Leistung bringt, dann haben wir eine sehr gute Chance. Jimmy war allerdings in den letzten Wochen nicht immer so ganz oben an seinem persönlichen Level und da gab es auch den ein oder anderen Aussetzer äh, in Hamburg oder jetzt zum Schluss eben auch in Düsseldorf, der kleine Ausflug an die Düsseldorfer Bank. Ähm, was ist da los? Hat er seine, seine Nerven nicht so ganz im Griff? Ja, ich, ich weiß nicht, was äh, in meine, ja, ich sehe, dass der Jimmy Wade so stark ist und jeder weiß, äh, wie Jimmy kann spielen. Um, wenn er nicht top ist, er ist, er ist nicht schlecht, er ist, er ist ein guter Torwart, wenn er nicht uh, seine beste Leistung bringt. Aber momentan er spielt uh, er spielt gut, aber nicht seine beste Leistung. Und Im Training dieser Woche er war er war stark und hoffentlich am Freitag er, er bringt seine beste Leistung. Wir werden sehen, am Freitag am Dron. Ähm, Stichwort die anderen Leistungsträger. Jamie Bartman hat ja in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert, dass seine sogenannten Leistungsträger, seine sogenannten Leader nicht die Leistung bringen und brachten. Äh, und, und dass deswegen eben auch der ERC Ingolstadt äh, darunter vor allem gelitten hat und dass wenig Punkte daraus entstanden sind. Wie schaut es aus mit den Leistungsträgern? Well, uh, okay, erst mit Jamie in that situation, I glaube, dass er uh, hat uh, wirklich uh, einen sehr, sehr guten Job gemacht uh, in der Zeit, wenn ich war nicht dabei war. Uh, das war nicht so einfach. Und uh, erst, wir müssen auch nicht vergessen, wir haben uh, in der gleichen Zeit, ich glaube, in Düsseldorf gewonnen, uh, früher, dann auch in uh, Köln ein gut, uh, gutes Spiel gehabt. Natürlich für, die, für alle in der Zeit, ich glaube, wir waren in zweiter Platz, uh, wenn ich war weg war. Das meint, ich glaube, wir waren ungefähr zehn Punkt. Uh, vor uh, Düsseldorf vielleicht oder etwa, wir vielleicht nicht sehen, auch Punkt. Mm -hmm. Und wir waren auch Punkt hinter uh, Mannheim. Wo wirklich, das war uh, yeah, das war auch nicht der uh, beste, uh, exakt, zweite war nicht sicher, aber niemand war vielleicht hoch motiviert. Das ist keine Entschuldigung, so war das. Uh, Natürlich, ja, jeder Trainer in der Situation, äh, ja, er hat die Leute vielleicht kritisiert und äh, ich glaube, der de, de Spieler hat das auch verdient und äh, so war das. Zurück äh, ein bisschen mit, äh, mit Jimmy Wade. Äh, ich meine, Jimmy versucht, ich glaube, in meiner Meinung, äh, seine beste Leistung immer zu bringen. Und natürlich, äh, wenn es läuft nicht, äh, so ist viel andere Spieler ist ein bisschen frustriert. Und äh, wenn ein, äh, Entschuldigung, wenn ein Torhüter verliert, das äh, exakt nicht das Vertrauen, aber das Linie, dann mm. uh, natürlich, ja, uh, yeah, schaut nicht gut aus. Er ist die letzte uh, last Linie für uns, wo vielleicht ein anderer kommt auf die Eis, der nimmt den Schläger, uh, ist ein gebrochener Schläger oder etwas, und das kostet 250 oder etwas, uh, niemand sagt gar nichts. Mm. Aber wenn ein Torhüter uh, hat einen schwachen Tag oder etwas, und wo Jimmy uh, wirklich uh, uh, über die ganze Zeit hier ist, er, er hat wenig uh, schwache Tag. So, uh, ich, ich bin Seeker mit viel Vertrauen, dass uh, er bringt ein, uh, wieder eine ein sehr gute Leistung hier in der Playoff. Und, uh, er ist wichtig für uns, so ist uh, jeder andere Mannschaft. Uh, Torhüter wirklich alles uh, fängt an da. So, mit Jimmy, uh, wir, sind, uh, wir haben viel Vertrauen, dass er bringt das wieder. Okay, Ron, sprechen wir über die Verletztenliste. Uh, wie sieht es in diesem Bereich aus? Cameron Mann? Uh, er war am Eis heute, aber ja, yeah, uh, ich sag. 50-50? Ja, 50-50 für. Ich weiß nicht, wann. <lacht> Dann machen wir weiter, Florian Keller. Uh, Na, Keller ist zurück, uh, er war uh, diese Woche zurück, uh, sehr gut trainiert und uh, nein, er, er ist dabei. Tag ist? Tag ist, ja, wieder am Eis auch, aber uh, ich schätze, ja, 50, 50 für das erste Spiel. Dann fehlt uns, glaube ich, noch der Björn Barter, aber ich denke, der ja, Björn, das dauert ein bisschen mehr. 
aber wirklich vom Spieler, vom Tag zu Tag, das, das kann wechseln natürlich und auch was für eine Verletzung und Spritzung oder nicht oder als warum mit ein paar, das ist nicht so einfach. Alle drei, das letzte drei, natürlich Cameraman mit der Knie, Schulter mit Ast und der Fuß mit Bart, nicht so einfach. Du kannst nicht nur eine Spritzung geben und sie spielen. Mhm. Aber natürlich, das kommt besser bei bei all the drive, talk to talk, and then uh, that's a person like uh, Mayor, Mayor Swiss and Owens Arts, and then a person like uh, entscheiding uh, by the Spieler. Dirk, ähm, sprechen wir über die jetzige Situation, über die jetzige Lage beim, beim ERC Ingolstadt, Pause ja noch bis, bis Freitag. Äh, denkst du erstens, es war positiv für den ERC Ingolstadt nach dieser schlechten Serie am Ende der Vorrunde jetzt eine Pause zu haben aufgrund der Pre-Playoffs? Ähm, oder glaubst du, dass das eher kontraproduktiv war? Und zum anderen ist die zweite Frage, du bist ein ständiger Beobachter auch im Training. Welches Gefühl und welchen Eindruck hast du äh, von der Situation, die momentan auf dem Eis zu sehen ist? Ob die Pause gut war für den Erzigen wahrscheinlich, ich denke, das wird man erst sehen, wenn das erste Playoff-Spiel vorbei ist oder die ersten zwei. Ist schwierig zu sagen. Auf der einen Seite stehen natürlich, wie man gerade gesagt haben, die Verletzten, die sich jetzt wieder erholen können, vielleicht zurückkommen. Aber diese Situation hat natürlich Köln auch, das ist klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, okay, ich habe jetzt diese Woche auch mal mit dem Kölner Spieler telefoniert, mit dem Dave McElwain. Der sagt auch, ihm persönlich wäre es viel lieber gewesen, wenn sie sofort weitergespielt hätten. Mhm. Also ich denke, das muss, muss man sehen, wie die Mannschaften vor allem in die Playoffs reinkommen. Und auf die Frage zurückzukommen mit dem Training. Also ich war jetzt, wie gesagt, nach der Pause bei einigen Trainings auch dabei. Und ich muss sagen, ich habe einen positiven Eindruck von der Mannschaft. Sie arbeitet sehr konzentriert. Mir kommt jetzt auch so ein bisschen vor, sie arbeitet wirklich auch etwas noch etwas konzentrierter, wie es zum Ende von der Punktrunde hin war. Weil ich glaube, sie haben auf alle Fälle begriffen, was getan werden muss, um in den Playoffs erfolgreich zu sein. Das heißt, man muss wirklich von, vom Eröffnungsbully an da sein. Man muss diszipliniert spielen, ähm, wach sein. Und ich denke, das hat die Mannschaft begriffen. Sie weiß es, sie hat äh, sehr viele erfahrene Spieler auch im Team. Und deswegen, wie gesagt, um auf die Verletzten nochmal zurückzukommen, ich denke, auch wenn, klar, ein Bartha fehlt, ein Man vielleicht fehlt, ein S, Fragezeichen, aber ich denke trotzdem, es darf einfach auch keine Entschuldigung für die Mannschaft sein, weil in dem Moment lieferst du der Mannschaft auch ein Alibi. Ja? Du musst einfach mit der Situation umgehen in den Playoffs, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Und das Charakter in der Mannschaft ist, ich denke, das hat man gesehen, das weiß man, und ich denke, dass es die Mannschaft auch umsetzen wird wieder in den Playoffs. Was auffällig war in den letzten beiden Vorrundenspielen in Frankfurt, in Düsseldorf, die Mannschaft hat äh, im ersten Drittel, in den ersten 30 Minuten jeweils gut mitgehalten, Spiel offen gehalten. Dann gab es zumindest einen Einbruch, äh, beziehungsweise mehrere Einbrüche, so wie in Düsseldorf. Äh, und mit dieser Thematik wollen wir uns heute in unserer Rubrik Taktik äh, beschäftigen, wir wollen wir heute abhandeln und diesen Filmbeitrag bitte ich jetzt abzuspielen. Die beiden letzten Vorrundenspiele hatten aus Sicht der Panzer signifikante Gemeinsamkeiten. Sowohl in Frankfurt als auch in Düsseldorf hielt der ERC Ingolstadt in den ersten 20, 30 Minuten gut mit, konnte die Partien offen gestalten. Dann aber kamen die entscheidenden Einbrüche. Egal ob in Unterzahl oder auch in Überzahl. Frankfurt und Düsseldorf hatten leichtes Spiel mit den Panthern. Denen da offensichtlich nicht nur der entscheidende Biss fehlte, sondern vielleicht auch die entscheidenden Prozentpunkte, Kraft und auch Kondition. Jamie Bartman arbeitet derzeit unter Hochdruck, um seine Mannschaft in diesen zwölf freien Tagen bis zum ersten Playoffspiel wieder auf Vordermann zu bringen. Wie also muss die Dosierung des Trainings aussehen? Vollgas oder mit angezogener Handbremse. Was ist das entscheidende Rezept, um die Panther für die Playoffs wieder frisch und auch fit zu machen? Rod Kennedy kann uns da ganz bestimmt die passenden Antworten liefern. Ron, ähm, wie, wie habt ihr diese Pause bis jetzt genutzt? Äh, war es notwendig, in der Tat, ähm, sag ich mal, diese, diese Kraftakkus wieder aufzufüllen? Äh, oder war es wichtiger, die Mannschaft äh, ja, frisch zu machen, ähm, die Mannschaft runterkommen zu lassen von der Belastung? Well, ich glaube persönlich, ja, uh, yeah. 
Natürlich, körperlich ist immer wichtig, aber wir haben wenig Angst äh, in das Richtung. Ich meine, jeder ist körperlich gut benannt. Mehr mental ist okay, der Meisterschaft ist schon fertig. Wir haben unsere Ziele erreicht. Und, äh, wirklich, wir müssen äh, über, ein bisschen über das auch denken, wo in mhm. Anfang äh, Playoff erreichen, erste Sex war jeder zufrieden. Ja. Und dann plötzlich, äh, jetzt, wenn äh, niemand ist zufrieden mit Vierter, well, ja. Ich bin ziemlich zufrieden. Uh, okay, das wir haben vielleicht in der letzten zwei Spiel nicht auf unser Niveau oder uh, was wir haben gedacht gespielt, das ist etwas anderes. Aber uh, ich habe viel Stolz in dieser Mannschaft, weil wir haben erreicht. Und vergessen nicht, wir haben auch uh, mit viel verletzt das ganze Jahr gespielt. Cameron Mann war wirklich nur mit vielleicht 15 oder 20 Spielen dabei. Nicht dabei, aber das spricht auch von jeder anderen, was, was wir haben gebracht. Und uh, ohne Mann, das ist unser Top-Torjäger, uh, ich glaube, wir, wir haben in der dritte meisten Tor geschossen. Mhm. Und das spricht äh, wörtlich, äh, und wir haben niemanden, äh, das hat 20 Tor, aber wir haben ein unglaublich viel, das hat 10 oder so ist immer. Äh, mehr in das Richtung, äh, so ist mehr eine ein Mannschaft auf die Offensive. So das ist sehr wichtig. So mit der Pause, ja, mehr, äh, wir haben äh, zwei Tage freigenommen, gleich nach das äh, der letzte Spiel wieder trainiert, uh, heute ist frei und uh, was ich sagt, uh, nicht negativ denken über die ganze Meisterschaft, positiv, wir sind, wir, wo wir sind, vierte, wir wissen, wir, playing, uh, wir spielen Köln und uh, vorbereitet für Köln und uh, das wir haben auch gegen, uh, gut gegen Köln dieses this Jahr gespielt, nur für die Einspiel nicht, aber uh, sonst, ja, uh, yeah, es ist ein guter Gegner, ich glaube, uh, mit Köln, ja, uh, yeah, so ist in der Vergangenheit, es uh, ist immer ein interessantes Spiel und jetzt, es kommt, was du sagst, mit Playoff, das meint ein 1 0 2 1 3 1 oder 3 2 und ja nein ich glaube wir sind schon bereit für das siehst du letztes Jahr auch diese Olympiapause gehabt wo es ja auch einen langen Break gab dieses Jahr auch wieder diesen Break habt ihr da sage ich mal viele Veränderungen eigentlich vorgenommen im Vergleich zum letzten Jahr vom Training her the break for this Olympia war mehr lang in meiner Meinung das das war ein ziemlich langer Break wo wo das war ein unglaublich schwierig ich glaube für jede Mannschaft und ja ein bisschen gleich aber aber nicht gleich kürzer wir haben nicht ich glaube last year wir haben sieben Tage oder sechs Tage genommen so ist viel andere Mannschaft und das ist eine ganz andere Situation denke ich und ich meine es ist ganz anders immer jetzt ist Playoff das spielt keine Rolle, wie viel Tor du hast in der Meisterschaft geschossen. Uh, mm. was, was bringt jeder? Uh, und es ist nicht immer die Offensive, es ist meistens die Defensive und sie ruft auf die Disziplin. Und wenn ich sage über Disziplin, es ist nicht nur uh, Strafen oder so, uh, Linienwechsel, dass du bist nicht zu lange am Eis oder immer das Kleinigkeit, aber natürlich Strafen spielt eine große Rolle. Und wir haben nicht über ihn geredet, aber ein Jason Marshall bei Cullen oder so, okay, hier ist der Strafkönig dieses Jahr. Uh, wir müssen ein bisschen uh, yeah, uh, auf ihn gehen, wo hoffentlich er nimmt ein paar mehr. Aber natürlich, uh, er ist nicht dumm, er weiß vielleicht, dass wir, wir versuchen das auch. So das ist das, das Kleinigkeit, aber das Disziplin in, in was du esst, oder wie, wie, wie du schlafst, uh, jeder muss das uh, sehr ernst nehmen und das, er ist bereit, jeder Tag uh, 100 oder, ein, oder wenn es ist möglich, uh, 100 sehen zu bringen. Also wir gehen davon aus, Ron, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass der EJC Ingolstadt zum Ersten voll diszipliniert in die Playoffs mhm. reingeht. Das ist ja für oh. dich mit das Wichtigste. Uh, und zweitens auch voll frisch ja. reingeht und uh, den Kölnern mächtig Dampf machen wird. Absolut. Liebe Zuschauer, wir sind in wenigen Minuten wieder zurück. Wir melden uns gleich wieder äh, mit dieser Runde und dann sprechen wir natürlich noch äh, mit den vier Gästen hier über die vier Begegnungen im Playoff-Viertelfinale. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran.